田正幸の同級9月27日掛布正幸の阪神タイガース愛愛そして AI ニュース9月27日阪神タイガースは広島カープに3対2で敗れ優勝戦線が大きく揺らぐ結果となりました試合はマツダスタジアムで開催され広島は1回に坂倉翔吾選手の2点タイムリーで先制その後阪神は7回に佐藤輝明選手のソロホームランで1点を返し8回に粘り強く同点に追いつきましたが延長12回に村上翔輝投手がサヨナラ打を浴びて敗北しました試合後岡田昭信監督はよく追いついたが最後は勝ちきれなかったとコメントし選手たちの奮闘を評価しましたが終盤での決定打を欠いたことを悔やんでいましたまた今後の試合に向けてはまだ試合は残っている全力で戦うしかないと語り最後まで諦めない姿勢を示しましたこの敗北により阪神の優勝争いはさらに厳しい状況となりました首位の巨人はこの日も勝利を収めておりゲーム差が広がる中阪神は残り試合で全勝する必要があります巨人の優勝マジックが点灯している状況で阪神はプレッシャーの中巨人の失速を待つ厳しい展開が続いています9月27日掛布正幸のおまけのニュース2024年9月27日大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースがパドレスを7対2で下し3年連続となる地区優勝を決めましたこの試合で大谷選手は1番指名打者として出場し2対2で迎えた7回に勝ち越しタイムリーを放つなど2試合連続で決勝打を記録しましたこの勝利によりドジャースは西地区での優勝を決定大谷選手はこれまでのエンゼルス時代には一度もプレーオフを経験しておらず今回の優勝は彼にとって特別な瞬間となりました試合後デーブ・ロバーツ監督は大谷がこの瞬間を夢見てきたことを知っていると語りチームと共に優勝を喜びました試合後には大谷選手もドジャースの選手たちとシャンパンファイトに参加し優勝の喜びを分かち合いました。